Hello students, welcome to online class. All are staying safe at home. Today we are going to discuss atom and molecules. So previous class we have seen atom and molecules. That is subatomic particle. So in previous class we have seen a few brief problems. So let us more discuss some points. But last class we have seen AMU. So AMU, AMU that means atomic mass unit. Atomic mass unit. If we say that we have seen the unit, we have seen the symbol note. For example, if we say x is one element, we have seen the element. So x is one element, in the last class we have seen one element, we have seen the mass number, the atomic number, we have seen the detail. Once again, I repeat. So, if you have an element, if you have an element, male, in the short form, in the last class, male, mass number, down, key, atomic number. So, A at present is mass number, A at present is mass number, and Z at present is atomic number. Male, mass, key, down, atomic number. So, if you have the mass number, what is the presence of the mass number? So, P plus N. So, what do you think? Proton plus Neutron. So, Proton plus Neutron is the two things that represents the mass number. Then, Z that means atomic number. Z that means atomic number. So, what do you think? Proton is equal to electron. So, Proton and Electron are even here. What do you think? Proton is equal to electron. So, what do you think? Proton and Electron are represented by the atomic number. So, what do we do? We have to take the mass number and the atomic number. Male, mass, key, down, key, 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 mass number is represented by proton plus neutron, then atomic number is represented by proton plus electron. Say for one example, now we have chlorine. Now we have chlorine. Now we have 1735. Now we have a question. If you have this element, what is the number of proton, neutron and electron? So we have to take the number of proton, neutron and electron. Now we have a number of proton, neutron and electron. Now we have a number of proton, neutron and electron. Now we have a number of proton, neutron and electron. Now we have a number of proton, neutron and electron. Now we have a number of proton, neutron and electron. Wait, ya, nak number yang nak argu, then neutron ada number yang nak argu, then elektron ada number yang nak argu, ini kan? Ia saya akan dapat tak? So, adik aku mesti patingna ipo. Ini apa nak? Yam P apa nak? Mass of proton. So, ini bantu orang buku kala, illa, irna lo note panikan kan? Mass of proton. So, ini proton ada weight apa dia nak argu? Pernah patoh na? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. This is a proton weight. And next one. Mass of neutron, mass of neutron, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Then mass of electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This is the note that you have to convert in your book. You have to convert in your book. So, if you have to convert in your atom, how do we find the weight of the atom? What do we find? AMU. If you find the weight of the atom, how do we find the weight of the atom? AMU. AMU that means atomic mass unit. See, you can see, now, this is the proton, neutron, electron. This is the highest value. The highest value is the proton value, the neutron value, the electron value is the highest value. Now, let's see. 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 Low level lah cikgu. Apa pating? Nah, proton, then neutron, then elektron. So proton orang baru itu, ini high level lagi. Ada compare pun, mesti ini ada yang kemar guna pating. Nah, neutron kerja lagi. Ada yang compare pun, mesti pating. Nah, ikut lagi elektron mandi kerja lagi. Pating nah. So the proton, then neutron. Ini adalah salah satu major part of the mass. Major part of mass. Po orang atom itu kita mana, anda atom itu lah proton, neutron, segala macam yang ada. Ada lagi major part of mass. Ini adalah salah satu pating. Nah, proton dan Neutron is all wrong. So, the proton, neutron, what is the nucleus? Nucleus inside. What is the nucleus inside? So, now, what is the nucleus inside? So, what is the nucleus inside? What is the nucleus inside? Proton plus neutron. So, what is the electron? Where is the electron? So, the electron is the electron. So, the electron is the electron. Nucleus is surrounding. What is the nucleus? Where is the nucleus? Where is the nucleus? Where is the nucleus? Proton plus neutron. 
நியூட்ரான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் நம்ம என்னன்னு சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியான்னு சொல்ல என்ன சொல்லலாம் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் என்னன்னு சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியான்னு சொல்றோம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து இந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இதோட நம்பர் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சே ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் குளோரின் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வாட் இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் பார்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ப்ரோட்டான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் கீழே அட்டாமிக் நம்பர் சொன்னோம் பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ ப்ரோட்டான்ங்கிறது எதை டிப்ரஸன்ஸ் பண்ணுது பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் ஸோ ப்ரோட்டான் எவ்வளோ வேல்யூவில் எவ்வளோ நம்பரில் இருக்கோ அதே தான் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும் அதான் ப்ரோட்டான் செவன்டீன் கொடுத்துருப்பாங்களா அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் பாருங்கள் செவன்டீன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அட்டா கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்குது ஈவனாக ஒன்றா தான் இருக்கும் அதான் செவன்டீன் செவன்டீன் ஸோ இப்போ நியூட்ரான் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏ மைனஸ் இஸ் எட் மேலேருந்து என்ன பண்றோம் கேட்கலாம் அதனால் இப்போ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாஸ் நம்பர் எது தென் அட்டாமிக் நம்பர் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் இதை என்ன பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் சேஃபர் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ இங்கே ப்ரோட்டான் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது எயிட்டீன் தென் எலக்ட்ரான் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது எயிட்டீன் இங்கே பாருங்கள் ப்ரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரான் ஸோ ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஒரே நம்பராக தான் வரும் ஈவனாக தான் வரும் இப்போ நம்ம எப்படி நியூட்ரான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மில் என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ மைனஸ் இசட் மேலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் கீழே மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வருது ஏ மைனஸ் இசட் ஏ மைனஸ் இசட்னா அப்போ உங்கள் ஹேண்ட் வேல்யூ என்ன வரும்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் சேஃபர் அனதர் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் செவன் ஃபோர்டீன் நைட்ரஜன் செவன் ஃபோர்டீன் ஸோ இதோட ப்ரோட்டான் வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா செவன் தென் எலக்ட்ரான் வேல்யூ என்ன இருக்குது செவன் தென் நியூட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் இசட்டு சொன்னோம் ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் செவன் ஃபைனலாக நியூட்ரான் வேல்யூ நமக்கு என்ன வருது செவன் வருது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபைனலி இப்போ நம்ம ஏஎம்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மா ஸோ ஏஎம்யூ ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட்டை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்யூ சொல்கிறோம் ஸோ ஏஎம்யூ தட் மீன்ஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஷா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெல்த் ஆஃப் கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் ஐசோடோப் கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் ஐசோ ஐசோடோப் ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஏஎம்யூ என்னது நமக்கு யூஸஸாக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இது எப்படி ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஏஎம் ஆர் ஏஎம் தட் மீன்ஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே என்ன இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து வேறு சப்ஸ்டன்ஸோட என்ன பண்ண முடியும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் இவங்க இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸில் எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜனை வந்து எதோட ரிலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டட் டு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டட் டு ஆக்சிஜன் தென் ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டட் டு சல்ஃபர் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க ரிலேட் பண்ணுறாங்க ரிலேட் பண்ணும்போது இங்கே என்னங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டதுக்கு ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன ஐசோடோப்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஹச்சு ஒன் தென் ஒன் ஹச்சு டூ ஒன் சரிங்களா சார் இந்த ஒன் ஹச்சு ஒன் ஒன் ஹச்சு டூ ஒன் ஹச்சு த்ரீங்கிறதுல என்ன இருக்கு ஒவ்வொரு நேம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டியம் புரோட்டியம் ஜியூட்ரியம் தென் ஒன் ஹச்சு த்ரீ ட்ரிஷியம் தென் ஒன் ஹச்சு த்ரீ ட்ரிஷியம் சொல்றாங்க ஸோ இது என்ன பண்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன இருக்கு ஐசோடோப்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால
ஜுவல் ஸோ கார்பன் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குங்கிறதுனால இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒட்ஸ் மீன் பை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலே பண்ணுறோம் க கம்பேர் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டோட என்ன பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணுறதா என்னன்னு சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் அ அனதர் நேம் ஆர் ஏஎம் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து இதுக்கு ரேஷியோ ஒன்று இருக்குது சரி இந்த ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரேஷியோ ஆஃப் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டூ இயர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆர்ஏஎம் டிஃபைண்டர்ஸ் ஆர்ஏஎம் டிஃபைண்டர்ஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டூ இஸ் ஸோ இது டிவைட் வந்திருக்கு நம்ம என்ன சொல்ல டிவைட்னு சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டூ இஸ் ஒன் டுவெல் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் ஆட்டம்ஸ் அப்புறம் ஒன் சிக்ஸ் கார்பன் டுவெல் சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் வரும் சரிங்களா இப்போ ஃபைனலாக என்ன பார்க்குறோம் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் பா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் வாட்ஸ் மீன் பை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக்ஸ் பார் பார்த்தோன்னா ஒரு எலமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணோம் எலமெண்ட் கம்பேர்டு டு அனதர் எலமெண்ட் ஸோ இப்படி கம்பேர் பண்ணுறது ரிலே பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன்ங்கிற எலமெண்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டட் டு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டட் டு ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ரிலேட்டட் டு சல்ஃபர் ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்படி பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன இருக்குது ஐசோட்ரோப்ஸ் இருக்குங்கிறது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் ஆகுது இப்படி ஆகும்போது என்னென்ன ஐசோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹச் ஒன் ஒன் ஹச் ஒன் டூ ஹச் ஒன் த்ரீன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஹச் ஒன் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டியம் ஹச் ஒன் டூ என்னென்னு பார்த்தா ட்யூட்டீரியம் ஹச் ஒன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஷியன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபைனல் என்ன பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் எதுக்கு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் போகிறாங்க ஆக்சிஜனுக்கு பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது ரெண்டு ஐசோரோப்ஸ் வந்து அது இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதுவும் என்ன ஆகாது இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மார்க்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் போகிறாங்க ஸோ கார்பன் போகும்போது கார்பன் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு ரேஷியோ கொண்டு வராங்க அந்த ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டூ இஸ் ஒன் டுவெல்த் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் சிக்ஸ் டுவெல் ஆட்டம்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் டாபிக் பார்த்தோம்னா ஏஏஎம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் அ அனதர் நேம் அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் ஆல்சோ அனதர் நேம் மாஸ் நம்பர் ஸோ உங்களுக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லலாம் தென் மாஸ் நம்பர்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் இப்போ நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் அதோடைய வேல்யூ வெயிட் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல் நம்பரில் இருக்காது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிமலில் இருக்கும் ஸோ இப்படி டெசிமலில் இருக்கும்போது நம்ம அதை கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம ஹோல் நம்பர் கொண்டு வரோம் சரிங்களா அந்த ஹோல் நம்பர் கொண்டு வரதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆ அட்டாமிக் மாஸ் ஆ மாஸ் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குளோரின் இருக்குது குளோரின் செவன்டீன் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே மாஸ் நம்பர் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இங்கே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இது எப்படி இருக்குது டெசிமலில் இருக்குது இதை நம்ம கல்குலேஷன் பண்ணி எப்படி கொண்டு வரோம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கொண்டு வரோம் ஸோ இப்படி இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் கல்குலேஷன் பண்ணி நம்ம அந்த ஹோல் நம்பர் கொண்டு வரதுக்கு நேம் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐசோட்ரோப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஐசோட்ரோப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐசோட்ரோப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஐசோட்ரோப் இருக்குது இந்த ஐசோட்ரோப்பில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஸோ ஐ ஐசோட்ரோப்பில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குது நைன் ஏஎம்யூ யோ ஏஎம்யூனா என்னென்ன சொல்கிறோம் வெயிட் சொல்லணும் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தா அனதர் ஐசோட்ரோப்பில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஐசோட்ரோப் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் என்ன இருக்குது டென்
நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு போகும்போது அதை என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி மாஸ் இன் ஏஎம்யூ மாஸ் இன் ஏஎம்யூ அந்த செகண்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மாஸோட வெயிட் என்னங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிப்ரஸன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி டிவைடர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் நைனுங்கிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஏஎம்யூ அதோட வெயிட் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்னொரு எலமெண்ட்டோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிவைடர் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் டென்னுங்கிறது என்ன ஆகுது இன்னொரு எலமெண்ட்டோட மாஸ் இன் அதோட வெயிட் தான் டென் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகுது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைனலாக என்ன ஆகுது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏஎம்யு ஸோ இப்படி கல்குலேஷன் பண்ணி வராத இதோட ஏஎம்யூனா என்ன அதோட யூனிட்டாக நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக என்ன எழுதணும் ஏஎம்யூனு கண்டிப்பாக நம்ம எழுதணும் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குளோரியன் கொடுத்துருக்காங்க தென் போரான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் சேஃப் ஃபார் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கார்பன் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா சார் கார்பனுக்கு என்ன இருக்குது இன்னொரு ஐசோ டோப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதோட வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி கார்பன் சிக்ஸ் தேர்ட்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம ஆவரேஜ் க கண்டுபிடிக்கும் போது எப்போதுக்கும் நமக்கு மாஸ் நம்பர் மட்டும் தான் போடுவோம் ஐசோ டோப்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் தனியாக அதுக்கு போட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால இதோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னா கார்பன் சிக்ஸ் 12. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் மாஸ் இன் ஏஎம்யு மாஸ் இன் ஏஎம்யு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறோம் தென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செகண்ட் எலமெண்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் சிக்ஸ் தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாஸ் இன் ஏஎம்யூனா அந்த எலமெண்ட்டோட மாஸ் நம்பர் என்னங்கிறத நம்ம கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அதோட எலமெண்ட்டோட வெயிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் மாஸ் இன் ஏஎம்யு மாஸ் இன் ஏஎம்யு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேலே மாஸ் நம்பர் பாருங்கள் டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க தென் என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் கார்பன் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் அதோட வெயிட் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டென் பர் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டென் டிவைட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனுங்கிறது மாஸ் இன் ஏஎம்யூ அதோட வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபைனலாக என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு கார்மெண்ட் மட்டும் பார்க்குறோம் சரியா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கார்மெண்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்தால் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன டுவெல் வந்துடுது அப்போ எப்போதுமே நம்ம கார்பனுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பார்த்தோன்னா அதோட ஆவரேஜ் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அந்த கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் அதோடைய ஐசோடோப்புக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படியே நம்ம செகண்ட் ஐசோடோப்புக்கு அப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன வருதுன்னு ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக வருது அப்படி பார்க்கும்போது ஃபைனலாக என்ன வருது டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஏஎம்யு இந்த வெயிட் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம இந்த யூனிட்டை என்ன பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக இந்த யூனிட்டை போட்டாகணும் அப்போ கார்போட வெயிட் அதோடைய மாஸ் நம்பர் என்னான்னு பார்க்குறோம் டுவெல் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ இன்னே கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஆட்டம் அண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தோம் அதில் எப்படி ப்ரோட்டான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தென் நியூட்ரான் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தென் எலக்ட்ரான் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் குளோரின் பார்த்தோம் நைட்ரஜன் பார்த்தோம் தென் அதுக்கான எல்லாம் பார்த்தோம் செகண்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆர்ஏஎம் ஆர்ஏஎம் தட் மீன்ஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ ரிலே வாட்ஸ் மீன் பை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரிலே பண்ணுறாங்க ஒரு எலமெண்ட்டை வேறு எலமெண்ட்டோட என்ன பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ கம்பேர் பண்ணுறோம் தென் ரிலே பண்ணுறோம் அதுக்கு நேம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் ஏஎம்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன போதும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏஎம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆர் அது எப்படி சொல்லலாம் அட்டாமிக் மாஸ்னும் சொல்லலாம் இன்னொன்னு எப்படி சொல்லலாம் மாஸ் நம்பர்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பீரியாடிக் டேபிளில்